ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตกันนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวของพืชไปแล้วต่อไปเรามาเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเราจะเน้นว่าการเคลื่อนไหวของสัตว์นะคะโดยที่เราแบ่งสัตว์ออกเป็น2ชนิดคือ animal เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นพวก m o t a r animal กับพวก sessile animal m o t a r animal ก็คือการที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีการเคลื่อนที่ทั้งตัวเข้าหรือหนีออกจากสิ่งเล้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น s e s a n i m a l จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคลื่อนที่จะยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เคลื่อนที่เกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นสิ่งมีชีวิตเช่นพวกปลาการังฟองน้ำดอกไม้ทะเลเพียงหัวหอมแล้วก็ไฮด้าอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นพวกเซสไซนิมอลคือไม่มีการเคลื่อนที่แล้วก็มีศัพท์คำนึงที่อยากจะให้รู้จักก็คือไซโคซิตหรือไซโตพลาสมิกสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งนี่เหมือนกับเป็นไอน้ำขึ้นน้ำใช่ปะไซโคซิตหรือไซโตพลาสมิกสตรีมมิ่งก็คือเป็นการไหลเวียนของไซโตพลาซึมภายในเซลล์โดยที่มีทิศทางของการไหลเวียนที่แน่นอนเนื่องจากเกิดจากการหดตัวของไมโครฟิลเมนต์เกิดจากการหดตัวของไมโครฟิลเมนต์มีประโยชน์มากที่จะช่วยในการลำเลียงอาหารแก๊สภายในเซลล์แล้วก็เซลล์ลำเลียงไปสู่เซลล์ข้างเคียงได้ด้วยนี่คือเป็นประโยชน์ของมันนะคะต่อไปเรามาดูการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตพวกโปรตีสกันการเคลื่อนไหวของโปรตีสเป็นอย่างไรบ้างก็เราจะแบ่งเป็น3อย่างคือ1การเคลื่อนไหวของพวกอะมีบ้าจะได้แก่สิ่งมีชีวิตอะไรบ้างก็ได้แก่พวกสลาโมหรือลาเมือกไวบัตเซลล์ก็คือเม็ดเลือดขาวสปองจี้คือพวกฟองน้ำพวกนี้จะเป็นการจะมีการเคลื่อนที่แบบการใช้เท้าเทียมหรือซูโดโคเดียมในการเคลื่อนที่เราเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าอะมีบอยมูฟเมนต์หรือไซโตพลาสมิกโฟการเคลื่อนที่แบบอะบีมอยมูฟเมนต์หรือไซโตพลาสมิกโฟก็คือใช้ซูโดโพเดียมหรือเท้าเทียมในการเคลื่อนที่ตัวเท้าเทียมนี้เกิดจากการยื่นออกไปของไซโตพลาซึมเป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางไม่แน่นอนเ
ป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางไม่แน่นอนสุดโพเดียมเกิดจากการยืดออกไปของไซโตพลาซึมเป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางไม่แน่นอนนะคะต่อไปการเคลื่อนที่แบบของโบติสอีกแบบหนึ่งคือการเคลื่อนที่แบบของพวกยูกีนาแล้วก็สเปิร์มสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะใช้แฟกเตอร์ล่ามในการเคลื่อนที่อีกอย่างสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งก็อย่างเช่นพวกพารามิเซียมอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะใช้ซีเลียในการเคลื่อนที่ค่ะแล้วเรามารู้จักซีเลียกับไฟเจอร์ล่ามกันว่าคืออะไรตัวไฟเจอร์ล่ามกับซีเลียเนี่ยจะมีโครงสร้างเป็น9บวก2อะไรคือโครงสร้างแบบ9บวก2ก็จะมาเรียนกันเวลาที่เราเอาซีเลียและไฟเจอร์ล่ามที่ได้เนี่ยมาตัดตามขวางเราจะพบว่าซีเลียและไฟเจอร์ล่ามเนี่ยจะประกอบด้วยไมโครทูบูเนี่ยเรียงกันอยู่ในสูตร9บวก2แล้วก็แต่ละมัดเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยไดอีนอาร์มแต่ละมัดเชื่อมกันด้วยไดอีนอาร์มเรามาวาดรูปกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงก็มันจะเป็นแบบนี้นะคะตัวไฟเจอร์ล่ามเนี่ยกับซีเลียพอตัดตามขวางก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมมันจะประกอบด้วยตัวไมโครทูบูทั้งหมด9ก้าวกสองก็คือรอบนอกเนี่ยเนี่ยคือด้านนอกรอบนอกมี9ชุดด้านในเนี่ยเป็น2อันคือแค่ชุดเดียวแต่ว่าเป็น2ไมโครทูบูแต่ด้านนอกเนี่ยมี9ชุด1 2 3 4 5 6 7 8 9ด้านนอกมีทั้งหมด9ชุดก็คือเป็น9คูณ2เป็นทั้งหมด18อันส่วนด้านนอกเนี่ยมีแค่2อันรวมกันทั้งหมดทางไมโครทูบูแล้วเอ๊ะทั้งแฟกเจอร์ล่ามและซีเลียจะมีไมโครทูบูทั้งหมด20ไมโครทูบูและที่บอกว่าแต่ละชุดที่เชื่อมกันด้วยไดอีนอาร์มก็คือแต่ละชุดก็คือชุดข้างนอกเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยมันจะมีไดอีนอาร์มเนี่ยที่มาเชื่อมระหว่างแต่ละอันเนี่ยไว้ด้วยกันอะไรแบบนี้เป็นต้นตรงนี้คือไดอีนอาร์มส่วนตรงนี้เป็นชุดของไมโครทูบูด้านในตรงกลางได้มี2อันส่วนด้านนอกเนี่ยมีเยื่อพุ่มบางบางสีเหลืองๆอันนี้ก็จะเชื่อมอยู่กับเซลล์เมมเบนด้วยเชื่อมต่อกับเซลล์เมมเบนด้วยนะคะอ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นตัวไมโครทูบูแต่ละอันเนี่ยประกอบขึ้นจากแต่ละอันเนี่ยคือไมโครทูบูถูกไหมไมโครทูบูแต่ละอันด้วยเองเนี่ยจะประกอบขึ้นจากตัวโปรตีนทูบูลินโปรตีนประกอบมาเป็นไมโครทูบูนะคะค่ะต่อไปที่ฐานของซีเลียและไฟเจอร์ล่ามเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเบสัลบอดี้เขาเรียกว่าเบสัลบอดี้แต่เบสัลบอดี้เนี่ยไม่ได้มีสูตรเหมือนกับซีเลียและไฟเจอร์ล่ามเบสัลบอดี้มีสูตรเป็น9บวกศูนย์ลืมไปว่าเบซ่าบอดี้มีชื่อหนึ่งว่าไคเนโตโซมอย่าจำสลับกับไคเนโตคอนะคะค่าไคเนโตคอร์มันอยู่ที่โครโมโซมแต่นี้เบซ่าบอดี้เรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าไคเนโตโซมนะคะอ่าก้าวบอกศูนย์เนี่ยก็เหมือนกันก็เป็นกลมๆแบบนี้เหมือนกันศูนย์นี่ข้างก้าวตัวแรกคือข้างนอกศูนย์ข้างในคือตรงกลางแสดงว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีสองอันเหมือนกับตัวซีเลียและไฟเจอร่ามคือตรงกลางไม่มีแต่ข้างนอกเนี่ยเป็น9เป็น9แทนแล้วเป็นไม่ได้9คูณ2แต่ว่าเป็น9คูณ3เพราะฉะนั้นเบซ่าบอดี้หรือคาเนโตคอเนี่ยจะมีทั้งหมด9คูณ3หรือ27ไมโครทูบูก็จะเป็นเรียงกันแบบนี้3อันทั้งหมด9ชุดอ่า4 5 
6 7 8 9อะไรเนี้ยเป็นต้นส่วนตรงกลางเนี่ยไม่มีตรงเนี้ยก็คือจะเป็นพวกเบสเซอร์บอดี้อีกออแกนิกอย่างหนึ่งที่สามารถให้จะพบโครงสร้างแบบสูตร9 3คได้ก็คือเซนทริโอก็มีสูตรแบบ9 9บก0เหมือนกันก็จะประกอบด้วยไมโครทิวบูทั้งหมด27ไมโครทิวบูมาเรียงกันนะคะอ่าต่อไปเรามาดูการเคลื่อนหนอนตัวกลมการว่าหนอนตัวกลมเนี่ยมีการเคลื่อนที่โดยอาศัยอะไรหนอนตัวกลมหนอนตัวกลมเนี่ยมีแต่กล้ามเนื้อตามยาวลองจิทูดีนอลมัสเซลหรือกล้ามเนื้อตามยาวทำให้การเคลื่อนไหวของมันทำได้แต่การบิดตัวไปมาเท่านั้นได้แค่บิดตัวไปมาเท่านั้นนะคะต่อไปอีกอันคือหนอนตัวแบนหนอนตัวแบนก็ยกตัวอย่างหนอนตัวแบนที่เรารู้จักกันดีก็คือพานาเรียนะคะพานาเรียเนี่ยหรือหนอนตัวแบนเนี่ยเป็นสัตว์พวกแรกที่มีการทำงานแบบแอนตาโกนิซึมเป็นสัตว์พวกแรกที่มีการทำงานแบบแอนทากอนิซึมเพราะว่ามีมัสเซอร์ทั้งตามวงและตามยาวเพราะมีทั้งเซอร์คูล่ามัสเซอร์ก็คือกล้ามเนื้อตามวงและลองจิทูดิโนมัสเซอร์หรือกล้ามเนื้อตามยาวซึ่งคำว่าแอนทากอนิแอนทากอนิซึมการทำงานแอนทากอนิซึมคืออะไรการทำงานแบบแอนทากอนิซึมก็คือเมื่อกล้ามเนื้อตามวงหดตัวกล้ามเนื้อตามยาวจะคายตัวและกล้ามเนื้อเมื่อกล้ามเนื้อวงคายตัวกล้ามเนื้อตามยาวจะหดตัวซึ่งเป็นการทำงานตรงข้ามกันระหว่างกล้ามเนื้อ2ชุดนั่นเองนะคะก็คือพันาเลียเนี่ยเป็นสัตว์พวกแรกที่มีการทำงานแบบนี้เพราะว่ามีทั้งกล้ามเนื้อตามวงแล้วก็กล้ามเนื้อตามยาวนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องการเคลื่อนไหวของคนกันนะคะการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยอาศัยตัวกล้ามเนื้อลายหรือ skeletal muscle เนี่ยเป็นหลักสเกลิตัลมัสเซลหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า striated muscle คำว่า Skeletal muscle เนี่ยคือกล้ามเนื้อยึดโครงกระดูกแต่ถ้า striated muscle คือกล้ามเนื้อลายนั่นเองนะคะอ่าอาศัยกล้ามเนื้อลายอาศัยกระดูกแล้วก็ข้อต่อเป็นหลักในการเคลื่อนที่ของคนนะคะอ่าเรามาดูกล้ามเนื้อลายกันเลยอย่างแรกกล้ามเนื้อลายเนี่ยมีคุณสมบัติสองอย่างคือ i l l i t a b i l i t y และสองคือ elasticity i l l i t a b i l i t y คือการไวต่อสิ่งเล้าที่มากระตุ้นต่อมันก็ทำให้มันหดตัวได้ส่วน elasticity คือการความสามารถที่จะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้กลับสู่สภาพเดิมได้ก็คือหดและคายตัวได้หดแล้วก็คายกลับมาสู่สภาพเดิมได้กล้ามเนื้อลายเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างกล้ามเนื้อลายประกอบด้วยหลายๆมัสเซลฟิบร์หลายๆมัสเซลบันเดิลมาประกอบกันซึ่งในแต่ละมัสเซลบันเดิลก็จะประกอบด้วยหลายๆฟาสซิคูลัสมาประกอบกันซึ่งหลายๆฟาสซิคูลัสก็จะประกอบด้วยหลายๆมัสเตอร์ไฟเบอร์มาประกอบกัน
มัสเตอร์ไฟเบอร์หรือก็คือมัสเตอร์เซลล์นั่นเองมาประกอบกันซึ่งในตัวมัสเตอร์เซลล์เองเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆมัสเตอร์ไฟบิลหรือมัสเตอร์ฟิลเมนต์มีไมโอไม่ใช่เรียกมาเซลไฟบิลเรียกไมโอไฟบิลนะคะไมโอไฟบิลหรือไมโอฟิลเมนต์มาประกอบกันไมโอฟิลเมนต์มาประกอบกันซึ่งในไมโอฟิลเมนต์เนี่ยแหละก็จะประกอบด้วยตัวพวกโปรตีนหลายๆอันมาประกอบกันโปรตีนพวกแอคตินไมโอซินโทโปนินแล้วก็โทโปไมโอซินอะไรแบบนี้เป็นต้นมาประกอบกันนะคะก็มาดูโปรตีนหลักๆที่เราควรรู้จักก็คือตัวแอคตินแอคตินเนี่ยเป็นโปรตีนขนาดเล็กเพราะฉะนั้นที่เราเห็นก็จะเป็นโปรตีนที่มีลักษณะเส้นบางๆสีอ่อนแต่ถ้าเกิดเป็นไมโอซินไมโอซินเนี่ยจะเป็นโปรตีนขนาดใหญ่เส้นใหญ่หนาเข้มเส้นใหญ่หนาสีเข้มนะคะอ่ะทั้งสองโปรตีนเนี่ยทั้งแอคตินและไมโอซินเนี่ยจะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจะเลงตัวอย่างเป็นระเบียบสลับอ่อนเข้มทำให้เราเห็นเป็นลายขึ้นก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่ากล้ามเนื้อลายนั่นเองสำหรับกล้ามเนื้อเรียบก็มีแอคตินไมโอซินเหมือนกันแต่มันไม่ได้เลียงตัวอย่างเป็นระเบียบทำให้เราไม่เห็นสีสลับอ่อนเข้มเหมือนกล้ามเนื้อลายมันก็เลยเรียกชื่อว่ากล้ามเนื้อเรียบนั่นเองนะคะก็มาดูกันว่ามันเลียงตัวยังไงมันก็จะเลียงตัวแบบนี้นะคะตัวกล้ามเนื้อลายเนี่ยตัวแถบเข้มเนี่ยคือไมโอซินถูกไหมถ้าเส้นสีบางๆเนี่ยคือตัวแอคตินมันจะเรียงตัวเป็นเข้มอ่อนเข้มอ่อนเข้มอ่อนสำหรับการทํางานของมันเนี่ยตัวเนี้ยตัวไมโอซินเนี่ยจะใช้ขวามาจับกับตัวแอคตินที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการดึงเข้าไปข้างในอย่างนี้เป็นการทําให้มัสเซอร์เนี่ยหดตัวช่วยๆกันดึงเข้าไปข้างในสําหรับโครงสร้างเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นซาโคเมียระหว่างเราจะมีองค์ประกอบของตัวโครงสร้างนี้นะคะสำหรับส่วนที่เป็นส่วนของ1ซาโคเมียเนี่ยจะมีทั้ง I แบนและ A แบน I แบนคือส่วนที่มีแต่แอคตินอย่างเดียวถ้า A แบนคือส่วนที่เป็นไมโอซินทั้งหมดเราจะเรียกว่า A แบนเพราะฉะนั้น1ซาโคเมียจะประกอบด้วย2เอ้ย1 A แบนกับ2 2ครึ่ง2 1ส่วน2ของ I แบนนะคะก็คือ1 I แบนถูกไหมคะก็คือ1ซาโคเมียเนี่ยจะประกอบด้วย A แบนบวกกับ I แบนพอดีนั่นเองแต่เป็นครึ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของ I แบนกับครึ่งหนึ่งของ I แบนมารวมกันนะคะไม่ใช่ I แบนเดียวอะฮะแล้วก็หนึ่งซาโคเมียเท่ากับ A แบนบวก I แบนสำหรับส่วนของไมโอไมโอซินที่มีแต่เอ้ยที่มีส่วนบริเวณที่มีแต่ไมโอซินอย่างเดียวเราจะเรียกว่า H แบนก็คือบริเวณนี้จะมีไมโอซินอย่างเดียวนั่นเองระหว่างตรงนี้ Z ลายถึง Z ลายหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นซาโคเมียซึ่งเป็นยูนิตการทำงานที่เล็กที่สุดของตัวมัสเตอร์หรือกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเรามาดูต่อตัวเวลาหดตัวเวลามัสเซอร์หดตัวเวลามัสเซอร์หดตัวเนี่ยแอคตินบวกกับไมโอซินจะอาศัยตัวแคลเซียมไอออนใช้ในการหดตัวรวมกันกลายเป็นแอคโตไมโอซินสำหรับการคลายตัวมันจะใช้ตัวแมกนีเซียมช่วยในการคลายตัวนั่นเองเวลาที่หดตัวแล้วจะสังเกตได้ว่า A แบนเนี่ยจะคงที่ส่วน I แบนเนี่ยจะหดเล็กลง
จากที่กล้ามเนื้อหดตัวก็แสดงว่าเกิดจากการหดของไอแบร์เพราะเนี่ยตัวเนี้ยหัวของไมโอซินเนี่ยมันจับมาจับตรงนี้แล้วทําให้เกิดการหดเข้าใช่ไหมคะตัวของ H แบร์เนี่ยจะมีขนาดของที่เท่าเดิมแต่ตัว I แบร์เนี่ยจะเลื่อนเข้ามาหดเข้ามาทําให้ตัวข้างๆตรงนี้มีขนาดเล็กลงก็เลยบอกว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดจากการที่ I แบร์มันเนี่ยมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะหดหรือว่าคลายตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยอาศัยพลังงานทั้งสิ้นไม่ว่าจะหดหรือคลายตัวของกล้ามเนื้อใช้ ATP ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนตายแล้วเนี่ยไม่มี ATP คือไม่มีการสร้างพลังงานคนตายเนี่ยจะมีลักษณะแข็งเก่งเพราะว่าขาด ATP ในการที่จะมาทำให้มัสเซลเนี่ยเลื่อนเข้าเอ๊ะตัวหัวของมันเนี่ยเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกได้อะไรเงี้ยก็ทำให้มัสเซลเนี่ยไม่หดหรือคลายไม่หดหรือคลายตัวอะไรเงี้ยทำให้อยู่ในสระแข็งเกร็งอะไรนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องกระดูกของคนกันจบเรื่องของมัสเซอร์ไปเรามาดูเรื่องกระดูกของคนกระดูกของคนเนี่ยมีทั้งหมด206ชิ้น1กระดูกแกนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า axial skeleton มีทั้งหมด80ชิ้นอย่างเช่นกระดูกสันหลังภาษาอังกฤษของกระดูกสันหลังเราเรียกว่าเวอร์ทิบ้าเพราะฉะนั้นสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ก็ก็เลยมีชื่อเรียกเป็นเวอร์ทิบ้าอะไรอย่างนี้เหมือนกันถูกปะต่อไปกระดูกหูกระดูกกระโหลกศีรษะก็คือกระโหลกศีรษะซี่โครงกระดูกซี่โครงก็คือกระดูกที่อยู่ตรงบริเวณแกนกลางของร่างกายนี่เป็นต้นยกเว้นฟันฟันไม่ใช่กระดูกของคนนะคะอ่าต่อไป 2. จากกระดูกแกแล้วก็จะมาสู่กระดูกระยางกระดูกระยางหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าตัวเอ่อแอปเปนิทไม่แน่ใจว่าเขียนถูกหรือเปล่าประมาณนี้ที่มันแปลว่าระยาง appendix skeleton อะไรเงี้ยมีทั้งหมด226เอ้ย126ชิ้นรวมกับ80ชิ้นเมื่อกี้ก็จะกลายเป็น206ชิ้นพอดีนะคะก็อย่างเช่นกระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกขากระดูกหายปลาลากระดูกมือกระดูกเท้าแล้วก็สะบักอะไรแบบนี้เป็นต้นจบกระดูกต่อไปเข้าสู่คำว่าข้อต่อข้อต่อหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า joint ข้อต่อเนี่ยเป็นส่วนตอบกันของปลายกระดูกสองชิ้นเป็นส่วนต่อการของปลายกระดูกสองชิ้นอาจมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือว่าเส้นใยเนี่ยมันยึดมันให้ติดกันทำให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยมีเส้นใยแบบที่เรารู้จักกันก็เช่นแบบวานพับอย่างเช่นข้อสอบเราเนี่ยเป็นแบบวานพับหรือว่าที่หัวเข่าเราเนี่ยก็เป็นแบบบานเอ้ยบานพับบานพับนะไม่ใช่บานพับแล้วก็อย่างเช่นบอนแอนซ็อกเกตบอนแอนซ็อกเกตก็อย่างเช่นที่หัวไหล่ของเราเนี่ยเป็นบอนแอนซ็อกเกตคือหมุนได้ร้อยแปดสิบองศาหรือว่าที่ตรงข้อตรงข้อต่อตรงบริเวณสะโพกตะโพกอะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบบานเป็นแบบบอนแอนซ็อกเกตเช่นการคือหมุนได้ทั้ง180องศา360องศาหมุนได้รอบเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นข้อต่อที่ฟรีที่สุดแต่ว่าสามารถที่จะหลุดได้ง่ายมากที่สุดเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะต่อไปรู้จักข้อต่อแล้วเราก็จะมารู้จักคําว่าเส้นเอ็นกัน N 
เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเชื่อมกระดูกกับกระดูกเอ็นแบบนี้เราจะเรียกว่าลิกาเมนว่าเชื่อมกระดูกกับมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเรียกอย่างนึงว่าเป็นเทนดอนสมมุติว่าเป็นกระดูกสองชิ้นแบบนี้ถ้ามีเส้นเอ็นมาเชื่อมเอ็นตรงนี้เราจะเรียกว่าลิกาเมนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกอย่างนี้ใช่ไหมเป็นมัสเซลอันนึงมาแปะอยู่เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วว่าปลายกล้ามเนื้อมาแปะที่หัวกระดูกอย่างเงี้ยไอตัวปลายของกล้ามเนื้อที่จะกลายเป็นเส้นไฟเบอร์แล้วเนี่ยพวกนี้จะจะเรียกว่าเป็นเทนดอนคือเป็นส่วนของเส้นเอ็นนั่นแหละก็เชื่อมกับกล้ามเนื้อแล้วก็มาติดกับกระดูกตรงนี้เป็นมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อแล้วตรงนี้เป็นกระดูกตัวเทนดอนก็จะเป็นตัวเชื่อมนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเรามาดูชนิดของกล้ามเนื้อกันบ้างกล้ามเนื้อของคนเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดหนึ่งกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า skeletal muscle หรือ striated muscle skeletal muscle หรือ striated muscle หรือกล้ามเนื้อลายเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีลายเพราะว่าเมื่อกี้มีตัวพวกฟิลเลอร์เมนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วตัวเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยจะมีหลายนิวเคลียสในหนึ่งเซลล์แล้วก็ตัวนิวเคลียสเนี่ยจะอยู่รอบๆเซลล์อยู่ติดกับตัวเซลล์เมมเบรนของมันการทํางานของกล้ามเนื้อลายเป็นการทํางานภายใต้อำนาจจิตใจก็คือสั่งได้อะไรบ้างอย่างเช่นพวกกล้ามเนื้อลิ้นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้ออะไรก็ตามที่เราสามารถสั่งให้ทํางานได้เออความเร็วในการหดตัวหดตัวเร็วแต่อัตราในการคงตัวต่ําหดตัวเร็วและแรงมากด้วยแต่การที่จะทําให้มันหดคงตัวอย่างนั้นเนี่ยน้อยที่สุดทําให้คงตัวน้อยที่สุดเพราะอะไรการที่น้องจะทําให้มัสเซิลนั้นคงตัวได้เนี่ยมันใช้พลังงานมากและถ้าเกิดมาเซอร์คงตัวนานๆก็จะเหมือนกับมีลักษณะที่แบบเป็นตะคิวหรือเก่งอะไรเงี้ยก็ทําให้เกิดการปวดเมื่อยมากจากใช้เสร็จมีการล้ามากอะไรเงี้ยเป็นต้นเราสังเกตว่าการที่น้องจะถือของได้นานๆเนี่ยน้องควรจะถือแล้วมีการขยับแขนแกว่งไปแกว่งมามันจะเดียวกันที่น้องถือแล้วคงงอแขนไว้อย่างนั้นเพราะน้องปล่อยของออกไปปุ๊บน้องจะเกิดการที่ปวดแขนมากๆเกิดขึ้นเพราะว่ามีการใช้พลังงานมากแล้วเกิดการสะสมกดแลกติกทําให้เกิดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเป็นต้นกล้ามเนื้อลายผ่านไปกล้ามเนื้อลายพบเจอได้ตามกล้ามเนื้อยึดกระดูกต่างๆเป็นสเกลิตอลมัสเซลเนี่ยสเกลิตอลก็คือกระดูกถูกไหมก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่พบตามกระดูกต่างๆก็อย่างเช่นพวกเออสเกลิตอลไม่ใช่สเกลิตอลสเกลิตอลนะคะสเกลิตอลเป็นนามสเกลิตอลเป็น adjective นะเป็นสเกลิตอลมัสเซล A L นะคะอ่าก็พบตามกล้ามเนื้อยึดกระดูกต่างๆอย่างเช่นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาอะไรเงี้ยที่พูดไปแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อลิ้นด้วยเพราะว่าเราสามารถที่จะบังคับได้อ่าต่อไปมาดูกล้ามเนื้อเรียบสสองกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบหรือสมูทมัสเซลกล้ามเนื้อเรียบหรือสมุดมัสเซลเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปกระสวยแล้วก็หัวท้ายเนี่ยจะเลียวแหลมหนึ่งเซลมีหนึ่งนิวเคลียสพบอยู่กลางเซลล์ถ้า
ทำงานนอกอำนาจจิตใจขดตัวช้าสุดแต่การคงตัวเนี่ยทำได้นานสุดพบที่ไหนบ้างก็พบพวกตามพบตามพวกทางเดินอาหารแล้วก็บัตรเซลล์แล้วก็หลอดเลือดต่างๆนะคะอ่าเนี่ยคือกล้ามเนื้อเลียบกล้ามเนื้อเลียบเนี่ยหดตัวช้าสุดแต่ว่าความสามารถในการคงตัวทำได้นานที่สุดต่างจากกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจก็พวกที่เราบังคับไม่ได้ทางเดินอาหารบังคับไม่ได้บนพวกหูรูดหูรูดของทวารชั้นในบังคับไม่ได้แต่หูรูดทวารชั้นนอกเราบังคับได้เราก็เลยสามารถที่จะอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะได้อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือว่ากล้ามเนื้อมดลูกเวลาที่เราปวดประจําเดือนอะไรเงี้ยมีการบีบตัวอย่างมากๆอย่างเงี้ยเป็นการทํางานของกล้ามเนื้อลาไอ้กล้ามเนื้อเรียบก็คือเป็นการบีบตัวโดยที่เราไม่ได้บังคับให้มันบีบแล้วก็ทําให้เราเจ็บด้วยถูกไหมคะนอกจากนี้เวลาที่เราปัสสาวะอะไรเงี้ยกระเพาะปัสสาวะอาจจะมีการบีบตัวด้วยเหมือนกันรวมทั้งเราอาศัยการเก่งหน้าท้องในการที่ที่ช่วยจะช่วยบีบออกมาช่วยทั้งเบ่งอุจจาระและเบ่งปัสสาวะออกมาได้อะไรเงี้ยเป็นต้นอ่าต่อไปกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็ดูกล้ามเนื้อลายไอ้กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบไปแล้วมาดูกล้ามกล้ามเนื้อหัวใจกันกล้ามเนื้อหัวใจหรือคาร์ดิแอกมัสเซลคาร์ดิแอกแปลว่าหัวใจใช่ไหมคะคาร์ดิแอกมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อหัวใจก็กล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะคล้ายๆกล้ามเนื้อลายนี่แหละมีลายแต่ว่าแตกแขนงเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายเป็นทรงกระบอกที่มีการแตกแขนงเป็นทรงกระบอกที่มีการแตกแขนงยังไงเดี๋ยวว่ารูปให้ดูนะคะแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยหนึ่งเซลล์เนี่ยมีหนึ่งเคียนพบก็ต้องพบที่หัวใจอยู่แล้วทำงานนอกอำนาจจิตใจเพราะหลายเพราะเราไม่สามารถให้จะสั่งให้หัวใจเต้นเต้นเร็วเต้นช้าหยุดเต้นนะหรือว่าเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วอะไรเงี้ยหยุดไม่ได้สั่งให้มันหยุดไม่ได้สั่งให้มันทําไม่ได้ยังไงมันก็จะเต้นเต้นของมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็เร็วช้าเร็วหรือช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้หัวใจเต้นเร็วหรือช้าได้ก็คือเป็นการทํางานนอกอำนาจจิตใจการหดตัวของมันเนี่ยปานกลางรวมทั้งการคงตัวของมันก็ปานกลางด้วยเหมือนกันเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อลายนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานหนักมากที่สุดตลอดชีวิตเพราะว่าทํางานตลอดชีวิตก้อนที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจมากที่สุดคือโพแทสเซียมการที่โพแทสเซียมในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจแน่นอนเป็นธาตุที่มีความสําคัญมากเพราะถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะอ่าเราวาดรูปให้ดูกันว่ากล้ามเนื้อแต่ละชนิดเป็นยังไงก็ที่เห็นกล้ามเนื้อลายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงกระบอกแบบนี้แล้วก็จะมีนิวเคลียสเนี่ยอยู่รอบๆอย่างเงี้ยหนึ่งเซลล์มีหลายนิวเคลียสถูกไหมคะแล้วก็มันจะมีลายๆอย่างเงี้ยก็เป็นการเรียงตัวของตัวแอคตินไมโอซินเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะอ่าอันนี้เป็นกล้ามเนื้อลายคือสเกลิตอลมัสเซอร์ต่อไปคือกล้ามเนื้อเลี้ยวกล้ามเนื้อเลี้ยวจะมีลักษณะเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นกระสวยแบบเนี้ยนี่คือกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็มีหนึ่งเซลล์มีหนึ่งนิวเคลียสเหมือนใบไม้เลยใช่ไหมกล้ามเนื้อเรียบอันนี้เป็นสมูลมัสเซลอ่าต่อไปกล้ามเนื้อหัวใจเป็นทรงกระบอกเหมือนกันแต่เป็นทรงกระบอกที่มีการแตกแขนงแบบนี้มากมายอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีนิวเคลียสอยู่อันนึงอยู่กลางเซลล์ตรงนี้มีมีลายอ่าเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายเหมือนกันแต่ว่ามีนิวเคลียสอยู่หนึ่งเซลล์เอ้ยอยู่หนึ่งนิวเคลียสกลางเซลล์ก
นี้ก็คือ Cardiac Muscle Cardiac Muscle เนี่ยจะมีตัว Intercalated Dip Intercalated Dip เป็นส่วนที่เอาไว้ส่งสัญญาณไฟฟ้าทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยสามารถตอกติดต่อกันด้วยสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วในระหว่างกล้ามเนื้อหัวใจด้วยกันเองเนี่ยตรงนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจต่อไปอีกอะไรเงี้ยเป็นต้นเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่ง intercalated d i t s เป็นส่วนเชื่อมกันของกล้ามเนื้อหัวใจสองสองเซลล์เชื่อมกัน2 cardiac muscle เป็นการเชื่อมกันของ2 cardiac muscle ทำให้ส่งสัญญาณไฟฟ้าได้แล้วก็ทำงานได้อย่างหัวใจเนี่ยทำงานประสานกันได้อย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะเรามาดูการเคลื่อนที่ของมแมลงกันนะคะตัวมแมลงเนี่ยสามารถให้จะบินอยู่ในอากาศได้เพราะว่ามีมัสเซลหรือมีกล้ามเนื้อสำคัญอยู่สองชุดก็คือมัสเซลกล้ามเนื้อในการกดปีกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกดปีกกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกปีกเสื้อทำสองอันนี้จะทำหน้าที่เป็นแอนทากอนิซึมกันก็คือเมื่อกล้ามเนื้อกดปีกทำงานกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกดปีกหดกล้ามเนื้อยกปีกจะคายแต่ถ้ากล้ามเนื้อกดปีกคายกล้ามเนื้อยกปีกจะหดนั่นเองก็ใช้ในการกระพีเอ้กระพือกระพีกระกระพือปีกขึ้นและกระพือปีกลงก็คือปีกขึ้นก็ต้องใช้กล้ามเนื้อยกปีกเนี่ยหดถูกไหมและกล้ามเนื้อกดปีกเนี่ยคายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระพือปีกลงก็คือกล้ามเนื้อยกปีกจะคายส่วนกล้ามเนื้อกดปีกจะหดตัวในการทํางานเป็นก,การทํางานแบบแอนทากอนิซึมกันนะคะต่อไปมาดูปลาปลาเนี่ยมีคลีบถูกไหมตัวคลีบของปลาเนี่ยปลามีคลีบสองแบบคือแบบคลีบคู่กับคลีบเดี่ยวแล้วไอ้ตัวคลีบคู่เนี่ยยังหมายของเป็นคลีบอกกับคลีบสะโพกคลีบอกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pectoral fin pectoral แปลว่าอกอะค่ะก็กลายเป็นเพลทอรอลฟีนส่วนคีบสะโพกเราเรียกว่าเพลวิกเพราะว่าเพลวิกแปลว่าสะโพกก็กลายเป็นเพลวิกฟีนส่วนคีบเดี่ยวเนี่ยมี2อันกันคือคีบหางหรือคอร์ดอลคอร์ดอลแปลว่าหางก็เป็นคอร์ดอลฟีนแล้วก็คีบหลังหรือดอร์ซอลเพราะว่าดอร์ซอลแปลว่าหลังก็กลายเป็นดอร์ซอลฟีนนะคะค่ะสำหรับคีบคู่เนี่ยจะทําให้ช่วยพยุงตัวปลาในทิศทางขึ้นลงเปรียบได้กับขาหน้าและก็ขาหลังของสัตว์ทั่วไปทำอะไรช่วยพยุงตัวปลาช่วยพยุงตัวปลาในการทิศทางขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยแบบตื้นหรือลืมอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเกิดคีบเดี่ยวตัวนี้ก็จะช่วยในการพัดโบกปลาให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพัดโบกช่วยปลาให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าไปซ้ายหรือไปขวาอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือปลานะคะต่อไปจากปลาแล้วเรามาดูสัตว์ปีกพวกนกกันบ้างสัตว์ปีกพวกนกเนี่ยก็กระดูกของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโพรงกระดูกเป็นโพรงมีถุงลมไว้เก็บอากาศเพื่อเก็บอากาศ
คือเก็บสำรองเอาไว้ไว้ที่จะส่งให้ปอดไว้ให้ปอดใช้ในการหายใจเพราะว่าการบินเนี่ยจะต้องใช้พลังงานมากเลยเพื่อใช้ในการบินได้อะไรเงี้ยเออไม่ได้มีส่วนช่วยในการที่ทําให้นกตัวเบาลงเพราะว่าอากาศภายนอกกับอากาศภายในถุงลมเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นตัวช่วยที่ทําให้นกเนี่ยมีตัวเบาลงเลยแต่ว่าการที่กระดูกเป็นโพงเนี่ยก็ทําให้บนกระดูกมวลของกระดูกเองเนี่ยน้อยลงถูกไหมก็เลยทําให้ช่วยให้นกเนี่ยมีน้ําหนักที่จะเบาเบาเบาขึ้นก็ทําให้ตัวนกเนี่ยเออเบาเบาขึ้นก็ช่วยในการบินได้หรือแบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้แล้วขนของมันเนี่ยยังช่วยในการอุ้มอากาศการที่ขนอุ้มอากาศก็จะทําให้ตัวเออนกเนี่ยสามารถที่จะบินในอากาศได้นกเนี่ยมีมัสเซลอยู่2อันเหมือนกันคล้ายๆกับตัวมแมลงคือนกมีมัสเซลในการกดปีกกับมัสเซลในการยกปีกในการใช้บินเหมือนกันก็ทํางานเป็นอัลกอริทึมกันเลยเป็นต้นนอกจากนกแล้วเรามาดูสัตว์ที่มีที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในตอนนี้ก็คือเสือชีตา้านั่นเองเสือชีตา้าทำไมเสือชีต้าถึงเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเสือชีต้าเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเพราะว่ากล้ามเนื้อขาของมันเนี่ยแข็งแรงมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาหลังเพราะว่าการวิ่งของมันเนี่ยกึ่งกึ่งการกระโดดอะไรมีเป็นต้นเพราะว่าขาหลังเนี่ยต้องใช้ในการกระโดดนะคะต่อไปกระดูกสันหลังของมันเนี่ยยาวแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงได้ดีกระดูกสันหลังยาวเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ดีทําให้การก้าวของขาหน้าก็ขาหลังของมันเนี่ยมีระยะห่างมากก็ทำให้มันเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นก็คือเพิ่มระยะก้าวนั่นเองเพิ่มระยะก้าวเพราะว่าขาหน้าของขาหลังของมันเนี่ยห่างกันมากก็ทำให้ตัวมันเนี่ยวิ่งให้เร็วขึ้นนอกจากนี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของมันเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มความถี่แล้วก็ความแรงของการก้าวด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนอกจากเสือชีต้าแล้วก็อยากให้รู้จักอีกตัวหนึ่งก็คือจิงโจ้ทําไมจิงโจ้ต้องกระโดดจิงโจ้ก็มีสองขาเหมือนกันจิงโจ้ต้องกระโดดเพราะว่าจิงโจ้เนี่ยขาสั้นต้องกระโดดเพราะว่าขาสองขาสองข้างของมันเนี่ยไม่สามารถให้จะแยกกันทํางานได้ขาสองข้างไม่สามารถแยกกันทำงานได้อ่าจบจากยิงโจ้ไปแล้วก็มีงูมาให้รู้จักกันงูงูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีระยางถูกไหมคะคือไม่มีขาแล้วงูเคลื่อนที่ยังไงงูก็เคลื่อนที่โดยการเลื้อยใช่ไหมการเลื้อยของมันเนี่ยอาศัยกล้ามเนื้อและโครงกระดูกใช้ในการหดตัวก็เป็นการหดตัวเคลื่อนที่กลับไปกลับมาก็เรียกว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าการเลื้อยเคลื่อนที่แบบนี้เราเรียกว่าการเลื้อยนะคะต่อไปสิ่งพิษต่อไปที่อยากให้รู้ก็คือพวกเต่าทะเลแมวน้ำแล้วก็สิงโตทะเลเต่าทะเลแมวน้ำสิงโตทะเลเนี่ยขาคู่หน้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปขายใบพายภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฟลิปเปอร์ซ
ึ่งตัวฟลิปเปอร์เนี่ยก็จะบวกพัดร่วมกับส่วนอื่นของร่างกายทำให้มันเคลื่อนที่ได้ดีในน้ำบวกพัดเขียนผิดบวกพัดร่วมส่วนอื่นของร่างกายทำให้มันเคลื่อนที่ได้ดีในน้ำต่อไปสัตว์สิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายที่อยากให้รู้จักก็คือกบแล้วก็เป็ดทั้งกบและเป็ดเนี่ยจะต้องหากินในน้ำเป็นหลักใช่ไหมก็อาศัยการเคลื่อนที่โดยใช้แผ่นหนังบางๆบาง,บางแล้วก็แบนระหว่างนิ้วเท้าตัวไปข้างหน้าเคลื่อนที่เรือสายแผ่นหนังบางแบนระหว่างนิ้วเท้าโดยการพุยน้ำแล้วก็ดันตัวไปข้างหน้านะคะอ่ะต่อไปจะมาดูโจทย์ของบทนี้กันอ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลย 1. ไซโคซิตเป็นการเคลื่อนไหวภายในเซลล์ของโครงสร้างใดหนึ่งโคลพาร์ตสองเมตาคอนเดียสามผลิตต่างๆสี่ไซโตพลาซึมอ่าแล้วก็น้องกดพอสก็ลองทำดูนะคะสำหรับข้อนี้เฉลยตอบข้อสี่คือไซโตพลาซึมนั่นเองนะคะต่อไปข้อสองถุงลมของนกมีหน้าที่อะไรหนึ่งแลกเปลี่ยนแก๊สสองเก็บออกซิเจนให้ปลอดใช้สามเป็นถุงพักอาหารชั่วคราวสี่ช่วยให้ตัวเบาบินได้สะดวกน้องก็กดพอชแล้วก็ลองทำดูนะคะสำหรับข้อนี้เฉลยตอบข้อข้อสองคือเก็บอากาศให้ปลอดใช้นั่นเองเพราะว่ามันไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนแก๊สได้เพราะว่าถุงลมของนกเนี่ยมีผนังหนามากไม่สามารถจะแลกแลกเปลี่ยนแก๊สได้เป็นถุงพักอาหารชั่วคราวก็ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะมันคนละทางกับทางเดินอาหาร4ช่วยตัวเบาและบินได้สะดวกก็ไม่ใช่เพราะว่าอากาศภายในถุงลมกับอากาศภายในข้างนอกมีน้ำหนักเท่ากันได้ช่วยให้นกได้ตัวเบาขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเก็บออกซิเจนให้ปลอดใช้ข้อ3สัตว์พวกแรกที่มีการทํางานของระบบกล้ามเนื้อเป็นแบบแอนทากนิกคือข้อใด 1. พลานาเลียสองไส้เดนดิน3ตะกะแตนสีแมงกะพรุนนะคะอ่าน้องกดพอชแล้วก็ลองทําดูนะคะสำหรับข้อนี้พี่จะเฉลยต่อว่าพลานาเลียนะคะเป็นสิ่งชีวิตพวกแรกที่มีกล้ามเนื้อทั้งตามวงและตามยาวแล้วก็ทํางานในสัตว์ตรงข้ามกันนะคะก็คือทํางานแบบอันทักโกนิสก็คือถ้ากล้ามเนื้อตามวงทํางานกล้ามเนื้อตามกล้ามเนื้อตามวงหดกล้ามเนื้อตามยาวจะคลายถ้ากล้ามเนื้อตามวงคลายกล้ามเนื้อตามยาวจะหดนะคะตอบพลานาเลียค่ะข้อ4ขณะยกจานข้าวขึ้นจากโต๊ะอาหารใบเสร็จมาเซอร์และไตรเสร็จมาเซอร์จะทํางานอย่างไรข้อ1หดตัวทั้งคู่ข้อ2หดตัวคลายตัวทั้งคู่ข้อ3ใบเสร็จหดตัวไตรเสร็จคลายตัวข้อ4ใบเสร็จคลายตัวไตรเสร็จหดตัวค่ะก็น้องก็กดพอชแล้วก็ลองทําดูนะคะสําหรับข้อนี้พี่จะเฉลยตอบข้อ3คือใบเสร็จหดตัวและไตรเสร็จคลายตัวกล้ามเนื้อใบเสร็จคือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงหน้าแขนส่วนกล้ามเนื้อไตรเสร็จคือกล้ามเนื้อที่อยู่หลังแขนนะคะกล้ามเนื้อเวลาที่เรายกจานข้าวขึ้นจากในลักษณะแขนทิ้งอย่างนี้แล้วกันยกจานข้าวขึ้นได้แสดงว่าใบเสร็จตรงนี้ต้องหดตัวที่จะดึงแขนตรงนี้ให้ขึ้นมาส่วนไตเสร็จนี่จะต้องคายตัวเพื่อจะยืดยาวออกไปได้ถูกปะตามลักษณะของลูกศรที่พี่วาดเนี่ยอันนี้หดตัวเพื่อดึงแขนตรงนี้ขึ้นไปส่วนตรงนี้คายตัวเพื่อที่ทำให้กล้ามเนื้อได้ยืดออกมาได้แขนงอได้นั่นเองนะคะตอบใบเสร็จหดไตเสร็จคายตัวนะคะถ้าต่อไปข้อสุดท้ายของเรื่องกล้ามการเคลื่อนไหวของสัตว์คือ1สัตว์กลุ่มใดที่อาศัยระบบน้ําช่วยในการเคลื่อนที่ได้แก่1พารามิเซียม2อะ1พารามิเซียมไฮด้าวีบุ้ม3ยูกีน่าฟองน้ําพราณาเลีย3แมงกะพรุนปลาดาวหอยสองฝา4ปลาหมึกปลาฉลามปลาดาวนะคะน้องก็กดพอสแล้วก็ลองทําดูนะคะสําหรับข้อนี้วิจะเฉลยข้อนี้ตอบข้อ3คือแมงกะพรุนปลาดาวแล้วก็หอยสองฝานะคะแมงกะพรุนก็ใส่น้ําพ่นออกมาให้ตัวมันเนี่ยเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับแรงน้ําที่ดันออกไปปลาดาว
ป้าดาวก็ใช้ทิวฟีซซึ่งใช้ระบบ Water v a s c u l a r System ใช่ไหมในการทำให้ทิวฟีซมันยืดได้หดได้อะไรเงี้ยคอยสองฝาก็อมน้ำเข้าไปก็พ่นน้ำออกมาเหมือนกันนะคะชาบตัวอื่นอย่างเช่นพารามิเซียมเนี่ยใช้ซีเลียก็ไม่ใช่ไฮด้าเป็นเซตไซน์นิมอไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นยูกีน่าก็ใช้ตัวแฟกเจอรัมใช่ไหมฟองน้ำก็ใช้ตัวเออเขาเรียกการเคลื่อนที่แบบอมีบอยมูฟเมนต์ใช้ซูโดโพเดียมพานาเลียนี่ก็ใช้กล้ามเนื้อตามวงแล้วก็ตามยาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกปะปลาหมึกเนี่ยมีหนวดออใช้ในการเคลื่อนที่มีตัวไซฟอนพ่นน้ำอะไรอย่างนี้ตัวปลาฉลามนี่ใช้ขีบอยู่แล้วถูกปะถ้าเกิดปลาดาวก็วัสกูล่าเหมือนกันแต่ว่าตัวอื่นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะก็ขอจบเรื่องการเคลื่อนที่ของสัตว์ไปเท่านี้ค่ะ